resolver suas crenças de manada, nada vai avançar. Perceba, as pessoas têm exatamente o mesmo padrão, muitas vezes até exatamente os mesmos sonhos, seguem exatamente os mesmos conceitos. Escutam histórias de sucesso de gente que não teve sucesso. É o seu pai e a sua mãe, por exemplo, talvez dizendo o que você tinha que fazer na vida. Tem que seguir exatamente esse caminho aqui para você ser feliz. As pessoas tendem a seguir exatamente o que está todo mundo fazendo. As pessoas se adequam ao meio. Quantas vezes você talvez não cedeu a pressão das pessoas e foi fazer alguma coisa só para se sentir aceito? Isso ferrou a sua jornada de enriquecimento. Quantas vezes? Crenças que a manada tem. Eu tive isso muito tempo. Só enriquece quem é desonesto, criminoso ou que se aproveita das pessoas. Eu tinha isso, muito forte. Meu Deus, é isso, quem tem dinheiro é do mal, é um arquétipo que é criado. Talvez vocês viram seus pais brigando por dinheiro, eu vi meus pais se degladiarem por falta de dinheiro. Minha mãe rasgar a roupa do meu pai, eles brigarem, jogarem coisas um no outro por falta de dinheiro. É por exemplo, você não aceitar chegar de noite em casa e a sua cama tá bagunçada do jeito que você encontrou de manhã. Aquilo fere o seu merecimento. Você começa a dizer pra você, é isso aqui que eu mereço. Eu mereço isso daqui. Aí você começa a olhar e fala assim, é, eu mereço uma cama zoada, tosca, desse jeito, tudo bagunçada. Já que minha cama tá assim, não tem nenhum problema eu botar essa lingerie toda furada, essa cueca toda furada. Não tem nenhum problema eu ir comer um miojo de noite com salsicha. Não tem nenhum problema eu ficar olhando pornografia enquanto a minha esposa tá lá com as minhas filhas, enquanto o meu marido tá lá. Não tem nenhum problema eu conversar com alguém escondidinho aqui. Não tem nenhum problema a gente ficar sem dinheiro. Aí você vai se acostumando com o que é medíocre. A média das pessoas são assim. A média das pessoas elas estão com sobrepeso, a média das pessoas elas estão com dívida, a média das pessoas elas traem. E se você tá na média, você é uma pessoa medíocre. Wendel, por que, que você não fala que a pessoa é uma pessoa média e você usa a palavra medíocre? Por que, que vocês acham? Eu quero incomodar as pessoas. Tem muita gente passando a mão na cabeça de vocês já. Eu não tô aqui pra ser seu amigo. Eu não tô aqui pra que você me ame, pra que você goste de mim. Eu tô aqui pra que você fique puto comigo. Eu não consigo sair de ganhar 3 mil reais por mês pra ganhar 13 sendo a mesma pessoa. Eu preciso me transformar num outro ser. Precisa acontecer uma metamorfose pra que eu saia de 3 pra 13. Para que eu saia de 3 para 33 mil reais por mês, é outra metamorfose. Porque eu preciso mudar o jeito que eu penso. E a metamorfose acontece aqui, não é a metamorfose do seu corpo, é nas suas crenças. Passar pelo vale da sombra, a dificuldade de sair transformado lá do outro lado. Se você não experimenta o próximo nível, você não vai ter desejo por aquele próximo nível. Como que seria se você tivesse o físico do seu sonho? Você já flertou com isso? Como seria se você andasse no carro que você acha mais maravilhoso? Uma outra coisa que mexe no seu merecimento é você não aceitar ser tratado diferente do que você acredita que você merece. Muitas pessoas aceitam ser tratadas de um jeito que ela não merece. E são nas pequenas coisas. Quem de vocês já foi num restaurante, por exemplo, você pediu Água com gás e veio água sem gás e você mesmo assim bebeu. Você pediu cappuccino, te trouxeram um café expresso, um café passado e você bebeu. Quem tem o merecimento ferrado não prospera. É você saber, numa planilha financeira, por exemplo, para onde o seu dinheiro está indo. É você ter um aplicativo para você gerenciar para onde o seu dinheiro vai. Tem gente que não gosta de olhar para o dinheiro, tem gente que fala assim, não, não quero nem ver. Vocês têm que falar sobre dinheiro. Tem que fazer planejamento sobre dinheiro. Exemplo, quanto que o casal quer ter daqui a 5 anos? Façam um planejamento de curto, médio e longo prazo, sentam e definam o que vocês querem para dinheiro. Enriquece quem ajuda muitas pessoas. Quanto mais pessoas você ajudar ao mesmo tempo, mais rico você se tornará, mais próspero você se tornará. A pessoa diz, eu não tenho tempo. Claro que tem tempo. Você trabalha 8 horas no trabalho que não vai te enriquecer. Aquele trabalho lá que você troca o seu tempo por dinheiro. 6 horas que você dorme, você tem aí mais duas horas que você toma banho e se desloca. Então ficou oito horas mais banho, dormir e deslocamento, mais oito. Sobrou oito horas no seu dia. Oito horas de trabalho, oito horas de sono, comer e se deslocar. E tem oito horas livres. Nessas oito horas livres, você pode começar um império no seu tempo livre. Você chegou em casa. Você vai almoçar, você não vai almoçar com uma hora todo dia, você vai almoçar em 10, 15 minutos, você vai engolir a comida. Por quê? Porque você precisa dar a virada. 8 horas por dia. 
Dá pra você criar um império com isso. Final de semana você tem mais que 8 horas por dia. Final de semana você tem 15 horas por dia. Tem que fazer rodar. Agora, qual é o desafio? Eu quero dar uma virada financeira na minha vida, mas eu não quero que a minha rotina morra em nada. Eu quero continuar vendo Netflix, eu quero continuar indo todo final de semana na casa da minha mãe, eu quero continuar todo final de semana dando super atenção para os meus filhos. Não vai dar. Durante um período, você vai precisar ser um pai menos presente, uma mãe menos presente, durante um período. Para que depois você possa ter muito mais tempo para eles. Mas em algum momento, esse desequilíbrio vai precisar acontecer durante um período de tempo. E essa mente desistente que as pessoas têm, elas desistem porque elas percebem que o processo está difícil demais. Só que entenda, o processo está difícil demais porque a gente está aprendendo. Eu passei oito anos lá aprendendo para viver esses oito anos de ouro que eu estou vivendo agora. O problema só vai embora da sua vida quando você provar que você aprendeu com esse problema. Quando você entende isso, a sua mente fica menos desistente. O último ponto é o seguinte, para você transbordar o seu merecimento, você tem que devolver para o mundo. Quanto mais você ganhar, mais você devolve para o mundo. E quanto mais você ganhar, o último passo para expandir o seu merecimento é devolver muito para o mundo. Quando você devolve muito para o mundo, o mundo te dá cada vez mais.